Buenas noches, bienvenidos a los conciertos de Radio 3, hoy con Vita y Mana, banda madrileña referente en el metal extremo español, mezcla de groom metal, hardcore y raíces tribales, pero cantando en castellano. Buenas noches, Javier Cardoso, cantante de Vita y Mana. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues sí, eh, bueno, aquí estamos para una vez más eh, transmitir a toda la gente eh, nuestra, nuestro arte, nuestra música, cantando en, en castellano. Y bueno, pues agradecidos una vez más de, de estar contigo y con todo el equipo de Radio Televisión, así que un placer. Uluz es el disco de la confirmación, solo es el segundo, pero ya es la confirmación de que Vita y Mana es una de las mejores bandas de la escena de metal extremo de nuestro país. Bueno, eso lo deberían de decir los, los metalheads y los medios y tal, pero bueno, sí, la verdad es que Ulu ha sido eh, muy bien recibido, eh, hemos tenido un año bastante movido, hemos estado en la mayoría de los festivales aquí en España y, y queremos que, que, que ha ganado bastante hondo, que era el, el objetivo de la banda y esperemos que así sea ahí por muchos años. Ese es el balance de este 2012, que viene a consecuencia del gran disco Uluz, tocar en los mejores festivales de nuestro país en este 2012, Leyendas del Rock, eh, Sonisfer, Viña Rock, eh, Derrame Rock, habéis estado en todos lados, también eh, en Benicassin, en el Costa de Fuego, eso significa que el disco ha funcionado y que el directo funciona. Sí, yo creo que se trata, se trata de eso, de una banda que quiere eh, exportar donde sea eh, su música, su espectáculo y obviamente pues, eh, en, en nuestro país natal pues, eh, la verdad es que eh, no nos podemos quejar porque hemos estado en, en los grandes festivales, que es de lo que se trata al fin y al cabo y la verdad es que la respuesta ha sido eh, inmejorable en, en, en todos los festivales, eh, obviamente porque hay mucha gente, hay mucha, mucha expectación, mucho medio, pero también en las pequeñas eh, salas, que es donde re, creo que realmente también se curten las, las, las bandas. Y ese espectacular directo lo vamos a comprobar hoy aquí en los conciertos de Radio 3, pero también en el futuro DVD que ya habéis grabado eh, como final cierre de gira 2012, la Sala Cats de Madrid. ¿Qué nos vamos a encontrar o cómo fue ese gran concierto? Pues eh, la verdad es que no, no, no esperábamos algo, una respuesta así, eh, una sala completamente llena, eh, con eh, mucho detalle para dar un, un buen espectáculo y que, que quede inmortalizado, para, tanto para la gente que, que, que estuvo allí compartiendo ese día tan maravilloso, eh, como para la gente que no pudo asistir y lo pueda disfrutar en, en casa. Y bueno, el, el objetivo es eh, sacarlo al año que viene, con una buena edición, y que todo el mundo lo pueda tener en su biblioteca, clasificado entre eh, una banda más española que hace y que intenta eh, salir adelante en, 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 en el ambiente del, del metal y el rock. Y lo vamos a tener también en RTV a la carta, en los conciertos de Radio 3, en la 2 de Televisión Española y en Radio 3 esta noche, aquí en los conciertos de Radio 3, con su espectacular y contundente directo, Vita y Mana.
Gracias a todos por venir una vez más y apoyarnos, como siempre. Un placer. Para toda la clase política, esto es romper con todo.
Para nosotros es un gran honor poder estar aquí hoy, gracias a todo el equipo de Radio Nacional por contar con nuestro show y por supuesto a toda esta pequeña gran familia hoy que habéis venido a darnos más aliento aquí si cabe. Muchísimas gracias. ¿Estáis listos para el primer Wall of Dead? En TV, esto es Coronullo.
quizás Guardo para verse rencor Mañana quizás Guardo para verse rencor Mañana quizás Guardo para verse rencor Mañana quizás Te lo tengo que tragar Guardo para verse rencor Mañana quizás Te lo tengo que tragar Guardo para verse rencor Mañana quizás Te lo tengo que tragar Te quiero poder entrar No lo es como me siento Pero guardo para verse rencor Mañana quizás Muchísimas gracias. Hasta la próxima ha sido un puto placer. Merci.